Ho Chi Minh City is Vietnam's largest commercial center, with a population of almost 9 million, spanning across 2,000 square kilometers, 24 districts, and encompassing over 2.5 million land parcels. We work with the Department of Natural Resources and Environment, as well as the Department of Planning and Architecture, to assess the applied feasibility of using disruptive new technologies towards helping the city's smart government ambitions. Thông thường thì sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt thì các bản đồ quy hoạch sẽ được công khai tại các trụ sở ủy ban dân phường, xã tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có thể công khai tại sở quy hoạch kiến trúc nữa. Tuy nhiên thì cái hình thức truyền thống thì đòi hỏi thời gian và người còn cần quan tâm đến thông tin thì thường phải đến trực tiếp tại trụ sở thì mới có thể xem xét được. With the innovations, residents and businesses can now get this information through the convenience of both their mobile apps or home-based computers. This information can simply be referenced by GPS or entered online through a simple Google Earth type click. For authorities, real-time information provides feedback where land parcel information or zoning information requires updates or validations. Chúng tôi làm việc với lại bên Vương Văn và được Vương Văn gợi ý tài trợ thử nghiệm phương pháp là sử dụng UAV bay tầm thấp để mà chụp ảnh các độ phân giải cao để mà đưa vào chỉnh lý mỹ động. The leadership of Vietnam is committed to realizing the opportunities and addressing the challenges of Industry 4.0 and disruptive technologies. Ho Chi Minh City is one of the places that is applying new technologies to respond to increasing demand for good urban governance. But it's not just about technology. The national policy and legal framework are also important for good government decision making and service delivery. It's hard to see how Ho Chi Minh City will meet its smart city aspirations without transforming digital governance of land information. To truly leverage the prospects of these technologies. However, the policy, legal and regulatory framework will need to be clarified and in places modernized. Progressive and innovative combinations of policy and technology have the potential to truly impact urban land governance.